এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ সংগ্রাম কিশোর রায় ইনি তার বংশ মর্যাদা আর তার উচ্চজাত হওয়ার অহংকারকে বজায় রাখতে গিয়ে নিজের পুত্রের অসবর্ণ বিবাহকে মেনে নিতে পারেননি তাই তিনি তার পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করেন তার কিছুদিন পর তুলসী নামের এক আত্মীয়ার কন্যাকে দত্তক নেন এবং তুলসীরই হাতে তার সংসারের সব দায়িত্ব তুলে দেন ওদিকে সংগ্রাম কিশোরের পুত্র শশাঙ্ক কপটদক্ষহীন হয়ে পড়ে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে অক্ষম হয়ে সস্ত্রিক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সেই দুঃখ আর শোক সহ্য করতে না পেরে সংগ্রাম কিশোরও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান মমতাময়ী তুলসী মৃত শশাঙ্কের ছেলে রাজুকে নিজের কাছে নিয়ে এসে মানুষ করতে থাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পরও কেমন আবার ধান পেয়ে গেল দেখছেন গোমস্তা মশাই গোমস্তা নয় কর্তা বল সোনা ছেলে আমার বাবার খিদে পেয়েছে না দেখছেন না ছেলেটার ওই কপালে সোনার চামচ লেখা আছে কি ভেবেছিল হ্যাঁ কাল কোথায় শুয়েছিল আর আজ মখমলের বিছানায় শুয়ে আছে আর কালই এই জমিদারির মালিক হবে ও সেই কর্তা হবে তো হ্যাঁ কেননা সে এই বংশেরই বাচ্চা আমি তো তোমারই মা হ্যাঁ খাবে না তুমি সোনা ছেলে এই যে এই যে এই যে আমি একটু আদর করব মায়ের মতো আমি একটু কলে নেব মায়ের মতো করে তো দাদু মরার পরে ভেবেছিলাম এই সব সম্পত্তির মালিক আমি হব তুই কোথা থেকে উদয় হলি দাবিদার হয়ে রে আমার ছেলেকে আদর করে আমি ঘুম পড়াবো কোকা ঘুমার পাড়া জোরাল বর্গিয়াল আচ্ছা আজ না হোক কালি হোক এভাবে হবে না কিছু একটা আমাকে করতেই হবে আমি শ্রী সংগ্রাম কিশোর রায় স্থির চিত্ত সজ্ঞান ও কোনো রকম চাপের সম্মুখীন না হই এই উইল করছি যে আমার একমাত্র পুত্র আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি নিম্ন বর্ণের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমি তাকে ত্যাজ্য পুত্র করছি আর তার সাথে আমার সমস্ত সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করছি তুলছি আমার গোমস্তা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমার পালিতা কন্যা স্বরূপ তাই আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকত্ব ও দখলদারিত্ব তারই থাকবে তার অবর্তমানে এই সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দান স্বরূপ চলে যাবে আমার পুত্র শশাঙ্ক 
বা তার অনুরোধজাত সন্তানের এই সম্পত্তির ওপর কোনো দাবি থাকবে না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নয় দিদি এটা তো আমারও কর্তব্য কারণ আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে আপনি বিশাল সম্পত্তি আর একটা বাচ্চাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন এর থেকে বেশি আর কি হতে পারে দেখুন এই কথা যেন আমাদের দুজন ছাড়া আর কেউ না জানে মৃত্যুর পূর্বে জমিদার তার সমস্ত সম্পত্তি তার নাতির নামে করে দিয়ে গেছেন এটা আমি কাউকে বলবো না আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন এই নিন এটা অরিজিনাল উইল আসছি আসুন বট গাছটাকে বেশি বাড়তে দেবেন না কত্তা যত শিগগিরই পারুন উপরে ফেলুন মনি আমি তো ভেবেছিলাম এই সব সম্পত্তির মালিক এই ছেলেটা এই সব সম্পত্তির দখল এই ছেলেটা পাবে কিন্তু না মনি এই সম্পত্তির আসল মালিক আমার স্ত্রী তুলসী আর ভয় কি তবে মনি অসুবিধা একটাই তুলসী বলে দিয়েছে যে এই ছেলেটার ওপর যদি কোনো আঁচ লাগে তাহলে এই সব সম্পত্তি সে মন্দিরে দান করে দেবে আর নিজে আত্মহত্যা করবে তাহলে কি করবেন কথা মনি তুলসী আমার স্ত্রী আমি কোনো মতেই আমার স্ত্রীর অমতে চলতে পারব না আরে পটিয়ে চলতে হবে আর কি আর ওই ছোঁড়াকে এই বাড়ি চাকর করে রাখবো চাকর পায়ের জুতোর মতো আর কি পায়ের জুতো একটু এপাশ ওপাশ হলে ওর জীবন আমার মুঠো হয়ে চোখের জলে কেউ সুখের স্রোতে মেলে না রে হিসে বরে চাওয়ার পাওয়াতে ওরে চাওয়ার পাওয়াতে ওরে চাওয়ার পাওয়াতে ভাগ্য চক্রে ঘরে মানুষের জীবন বিধাতা লিখেছে ওরে কপালে কি রাজু দা বুড়োদেরকে হারিয়ে এত খুশি ছাড়তো ছাড়তো কি হয়েছে বুড়োদেরকে হারিয়েছি আর কোন ছোড়া আছে পাঠাতো আমার সময় খেলবে আমি মেয়েদের সঙ্গে খেলি না প্রভা তোর লজ্জা স্মরণ বলে কিছু নেই মেয়ে আর ছেলেদের মধ্যে হাডুডু খেলা হয় হয় না বলে কি হতে কোন বাধা আছে আসল কথাটা হচ্ছে আমার সাথে খেলার তোমার ক্ষমতা নেই বুড়োদের কাছে বিরুত্ব দেখানো আর মেয়েদের সামনে ফিউজ আমি বুড়ো হয়ে হয়ে মেয়ের কথা শুনে গরম হয়ে যাচ্ছি আর তুই দাঁড়িয়ে রয়েছিস লাগা বাজি বাবা তুমি কেন মাঝে মাঝে আসছো বলতো হ্যাঁ আমার মেয়ে বলছে ও খেলবে একবার দেখি
अरे मैदान तो पूरा साफ क्या मैदान साफ छिपी ढीले कर दब साजू दादा फुटानी बिपी दिल सकाले बोलना तु मंदिर नतुन कपड़ आ गंगा डूब दिए मा मंगलचंडी पुजो कर भी तरह <laughs> लालन पालन घर एने आश्रय दिए तुम बोलो माठान घर थे मंदिर बड़ ना तुम्हारे ठाकुर देवता बड़ा दरकार नहीं खाली तुम आशीर्वाद दरकार भगवान तुर मंगल करुक बाबा कैकटा गुरु आता गोवाल भेतरे भारि शांत क्षकर्म झेड़े खेला मेरे संगे 
আমি মেয়েদের সঙ্গে খেলতে চাইনি কথা মুখের ওপর জবাব দেবে না আজ না ও জন্মদিন অন্তত আজকের দিনটা কথা তাই জন্য নতুন একটা জামাও এসেছে ও আচ্ছা আরে অনেক কাজ পড়ে আছে ভগবান ওরে মা ফুলি রেডিও শুনছিস এখনো ঘুমস নি তোমার কতবার বলেছি রেডিও টা বা শাড়ি আনতে বাবা কতদিন আমি এরকম ছিচকে চুরি চামারি করে কাটাবো ওই বাক্সটা আমাকে যেভাবেই হোক চুরি করতেই হবে খানদানি বাক্স মানে এর মধ্যে নিশ্চয়ই সোনা রূপ গয়না ঘাটি দামি দামি মাল আছে না একটা ট্রাই নেওয়া যাক চল বেটা জয়ন্ত হ্যাঁ রে মা তুই শুয়ে পড়লি তো ঘুমাবো পেছনে তো কেউ নেই আমি মিছি মিছি দৌড়াচ্ছি কেউ তারা করেনি আমি খালি খালি দৌড়াচ্ছি কিভাবে যে খানদানি বাক্সটাকে হাতানো যায় মানে আইডিয়া কিছু আরে কমল হাসান চাচি চারশো বিশ 
खुब सुंदर देखते चुपचाप बस देखे ना गो Good evening ladies and gentlemen now we present before you backpiper mega fashion show 2005 Prabha amare chhot didi phone ta bol to
खुब भगजे मा कल डाकिनी जोगिन बदले तो खड़ा दिले जमे जा कथा <laughs> चोखे इशारा 
ওরে না উড়িয়ে ডেকেছো যখন এই বাগা ছাড়বে না অসভ্য কথা পারে তুমি মা যাও গো আমাদের কাছে ডিস্টার্ব করো না প্লিজ যাও মা যাও পিছনে লেগেছিল কর্তমা বাধা দেবার তাকে ধাক্কা মাটিতে ফেলে দেয় 
，别说了，啊，哎，这，你你去干啥？不能进去，不能进去，滚蛋！哎，滚蛋！哎，滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！আরে কানা সকাল থেকে কোন কাজ কাম এখানে কি করছিস দেব কানের গোড়ায় তো টিপি দিলে হয়ে যাবে আরে এখানে কি এমনিএসটি কর্তার ওখানে কাজ না পেয়ে তো ফুলিকে ডাকতে এসেছি এখানে আমি চুপ কর কেন ফুলি আমার সঙ্গে কাজে যেতে পারবে না তুই যা ওই কপাল দু नाम <laughs> की नाम मान ढीलो <laughs> 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 नमस्कार छोट दीदी हावा तो भाई छोट दी के शीटा पड़े भलोई मानिए भलो माना मुख तो बेजार कर आशीर्वाद <laughs> खर्चा विदेशे पाठी मे के मेरा 
আমি ওদের সঙ্গে মিট করে আসছি হ্যালো এভরিবাডি সত্যি ছোট দিদি কি ভোলেনি আমাদের দেখি তো তুমি কিরকম মনে রেখেছো আমাদের চেনো তো শালি ছোট বেলায় মেলায় হারিয়ে গেছিল ফিরে এসেছে মা কে বলে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে ভালো আছি মা खेले मन चल बस बस गल्प कर फुलदानी चलो छोट दीदी এরা ভালো লোক নয় এটা নির্জন রাস্তা তুমি শিগগিরই চলো কি চাও তোমরা ভাঙবো মানে Thank you. 
नमस्कार छठ दीदी नमस्कार बाबू साहेब अरे बाबू साहेब आमार नाम राजू अरे राजू नमस्कार अरे ना गायर अभ्यर्थनाटा कम लगलो एखान अभ्यर्थनाटा खूब ही भलो लगलो आगे काटाते फुलेते क्या एकदम चिंता नहीं गौरव खूब मेरे डैडी ठीक <laughs> 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 बाबू सब के फुल दिए अभ्यर्थना बाबू सहेबारेहरा <laughs> जन्म गाए गायरषण माय बाबू <laughs> 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 
ঠিক আছে আমার ফার্ম হাউস কিছুদিনের জন্য গৌরবের আন্ডারে হ্যাঁ ইয়ে মনে কথা এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছো জামাই এসছে না যা ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলো যাও দেখো এই কেমন লজ্জার কথা মা আসেনি বাবা আসেনি কেউ আসেনি পাত্র এক একাই চলে এসেছে তুলসী এরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে ইংল্যান্ডে একসাথে পড়াশুনো করেছে আর সব থেকে বড় কথা হলো এই পাত্রের বাবা একজন মালদার পাঠি প্রচুর পাশা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আমরা এদের মেলামেশা আপত্তি কেন করব আমার এসব ভালো লাগছে না যেখানে মাটির গন্ধ থাকে ঘরের ছাউনি থাকে চালের ওপর লাউ কুমড়োর গাছ থাকে আর বাইরে 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 সাজানো বাগান থাকে আর তাল গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যায় এরপর বলবে ঘুমটা ভালো লাগে মাই ডিয়ার মোনা সেই জন্য ঘুমটা ভালো লাগে এরকম নয় এখানে কে আছে কেউ না থাকলেই বাকি আরে মোনা কেউ না থাকলেও মাথার উপর তোমার গ্রামের আকাশ আছে নিচে মাটি আছে আর চারিদিকে গাছপালা আছে আর তারা যদি তোমাকে এভাবে দেখে ফেলে তাহলে তারা হাসবে না আরে অন্তত নিজের গায়ের মাটিকে সম্মান জানাও তোমার মুখে এসব কথা শুনে আমার সত্যি আশ্চর্য লাগছে মনে হচ্ছে লন্ডনের লাক্সুরিয়াস হোটেলে নিজের লাইফকে এনজয় করে গৌরব তুমি নাও বরং কোনো গ্রামের মাটিতে কাদা মাটিতে বড় হওয়া কোনো এক গাইয়া আরে এই দেশে ছেলে এটাই তো হচ্ছে স্পেশালিটি সে বড়দের কাছে গেলে হয় সন্তান ছোটদের কাছে গুরুজন আর ঈশ্বরের কাছে এলে ভক্ত যেখানে যেমন সেখানে তেমন তাই বলে নিজের পরিচয়কে ভোলে না এবার তুমি ভুলে যেও না যে তুমি তোমার মনার অনেক কাছে আছো সব সময় আছে হুম সত্যি হুম কিভাবে তোমার চোখে তোমার হৃদয় আর তোমার ঠোঁটে Oh, 
सहारा चोखे आन तर हिसेर इशारा सुंदरी देखे एत दिसहारा चोखे आन तर हिसेर इशारा चोरे शोने की कखनो धर मेरी कथा सुंदरी देखले जेम मन बसे था हृदय प्रेम दे भेसे जा सब गंडगोल सब चिंता कार माथा ना सब चिंता राजूर बाबू सहेबर बोध खिदे पे देखो पेट पीट एक तुम्हारा दूज मिले खबर खे नाओ तर जेखने जावा जेव एसो खबर खाव एसो एसो ताड़ाड़ी एसो क्यों रियलि मोना राजू इज दम अब दर्सन अरे तुम ग्रामे एत सीम्पल और सुंदर लोक आ ग्राम खूब सुंदर है चलो जावा जा
มาบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้चले <laughs> 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 रियल गौरव उट 
थैंक्स अच्छा इमो ने इखने था के बुधाए देखा जक इमो किचु बोल चुकी ना मोंटा की बोल चुके सुनते पहले तो सुने ची कि तू बुझते पाची ना ये मोंट बोल चुके अरे क्यों लो ये मोंट की बोल चुके ये मोंट बोल चुके जे तुम्ही अमार एक तो काचे ऐशो ना ओ बाबू शायद Hey, I'm going to eat this. Shadju, Dha. Shit. Before you enter in the house, you should knock the door. Look, Jen Babu Sahib. I'm going to give you English. I'm going to give you a little bit. What are you doing? Give it to me. Okay. Oh, yeah. Me, Di, I love you. What, Babu Sahib? Okay, give it to me. Yeah, it's very perfect. अच्छा अच्छा राजू दा तुम ही जा बोल ले तन माने जानू है ये बाबू शायद बोले चेन तुम ही जाके मी दी आई लव बोल बे सेबिशन खुशी हो जावे छोड़ दी दी अनेक बेला हुए गए थे अमर बाबू शायद बर बोलता है की दे पे थे आमिर की खबर बेड़ दी तुमरा तारा तड़िये से खेना है ताहुली तुम ही टेव के शिक्षित हो। कोता ना होच्छ कि वो आमा के बोल लो छोड़ दी दी इंग्लिश वाले। आमिया बोल बो। शेटा सुनले उन्हें खुशी हो बे। बस हम ऐसी की दिलाम। छोड़ दी दी। कोतो दूर थी के घुरे ऐसे चो तेज़ते पे चीनी स्ट्री। तो मर जानो जॉल लेने ची। ठंडा जॉल है के बारे। के दे मीडि� माठान जे तुम्हारी खून ची लेने से डे बोलते ही बोलेगे ची। तुम ही तो आता डी जाओ तो। अच्छा गुरुप मैं आज ची। यस। I like you telling। Bye। Bye। Media I love you। ऐ बाबू साहब। हाँ। जावा समय तुम्हें छोड़ दी कहने फुस-फुस करे की बोल ले। हाँ। Okay। Bye। Bye। तुम ही एकदम आमदन छोटी के ठीक चले चो। अभी जानी तो। वो एक तो डाय भाई आते। पूरों डाय भाई। जा बोले चो। चलो खावे चलो खावे चलो। चलो चलो। शॉलेट की दे पे एक अच्छा बात। एक मिनट। बस बस वो बाबू साहेब। ए ए देखो माटी तो बुशे खावे ना की गो क्या नो ग्रामे जो कुने ऐसी ची तो कुन नीचे बुशे ही खावो ना ता ना बड़ोरा बोले माटी ते बुशे खेते नहीं अच्छा हाँ देखी 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 बस अच्छा धरो धरो आमार दुटो हाथ तुम आगे दी दी ची हेलो अ तुमी तुमार दुटो हाथ आमा के दी दिए चुके की भावे खाबो ओ ये क्या था प्रभा के अमी छोटो बेले कोतो बार ये भावे हाथ दी खाईये दिए चुके देख बे देख अरे बा देखी आ आ राजू, I really like you. बाबू, खाओ। अच्छा माँ आज जी जी डिश हुए थे ना आप शॉप अबे फेवरेट एक्सेलेंट है रे माँ आजकल ये बड़ी ते जा की चुहत चे तोर पहुँचन्दरी होत चे जा चाय चीज़ तो ही ताई होत चे मम्मा तुम्ही जब बोल चाहे मैं बुझते पाची 
কিন্তু মামা গৌরব খুব ভালো ছেলে তার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা তোমার ভালো না লাগাই স্বাভাবিক কিন্তু মামা যে কাজ তোমার পছন্দ নয় তা করি না আর করবও না যাতে করে তোমার মাথা হেট হয়ে যায় মামা গৌরবকে কি তোমার পছন্দ নয় তোর নিজের যখন পছন্দ কেন আপত্তি করব তুই খুশি হলে আমি খুশি মামা তুমি খেলাও না তুমি কেন না খেয়ে বসে আছো রাজুদার না খাওয়া পর্যন্ত মা কখনো খায় না কি আর জীবনে ভুলবে না কিন্তু তুমি দুদিনের জন্য গ্রামে এসে ব্যথা পাওয়ার কি দরকার ছিল বলতো দাও দাও একবার বারণ করলাম না আমার দরকার নেই ও আচ্ছা তেল লাগাবে না তো ঠিক আছে তাহলে আমি এমন করে টিপে দেব দেহটা হালকা হয়ে যাবে আমি কি জানতাম যে বাবু সাহেবরা তেল লাগায় না বলে আমিও এত বোকা না আমি মাসাজ করাই যে কিন্তু তুমি কেন কষ্ট করবে আরে বাবু যা বলো সোজা করে বলো না উল্টো কথা বুঝতে পারি না মালিশ মালিশ ও মালিশ ও আচ্ছা মালিশ হোক কি আগে যা বলেছি তাই হোক একটা কথা বাবু তোমার দেহে ব্যথা হবে আমার কি তা ভালো লাগবে আমি তোমার দেহে এমন মালিশ করে দেবো তুমি খুশি হয়ে বলবে রাজু এ কি হচ্ছে প্লিজ এ বাবু সাহেব আমি আমার জায়ুর পার্টি পেতে না তো কার পার্টি পেতে না রাজু সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন তাছাড়া তুমি কেন এটা করবে হুম থাক প্লিজ এ বাবু বারণ করো না বারণ করলে রেগে যাব আমি আর তোমার হাতে খাবো না কখনো একটা কথা শোনা আমি টিপে দিলে যদি তোমার খারাপ লাগে তাহলে টেপার পরে তুমি পয়ে কারে পে মানে পেন নাম করে দিও কি এমন বোকার মতো চেয়ে আছো কেন বাবু সাহেব পেন নাম গো না শুয়ে পড়ো আরে শুয়ে পড়ো না হ্যাঁ শো আমি গেছি জানলা বন্ধ করতে এদিকে বাবু সাহেব ঘুমিয়ে একবারে কাদা আরে যা এ তো প্রণাম করতেও ভুলে গেল যা দে সকালে দেখা যাবে छोड़ी 
মা ঠাকুরুন কে আমার গা গরম হয়েছে এই কথা বলো না জানো কেন না হলে উনি আমায় এমন তে তো ওষুধ খাওয়াবেন আমার অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসবে আমাদের বাবু সাহেব আমার মালিশের গুতোয় একবারে মিটি আই লাভ ইউ হয়ে গেছে সে আবার কি কেন বুঝছ না গো আরামে আরামে একদম ঘুমিয়ে পড়েছে তো ঠিক আছে তুমি চলো তো पचंद <laughs> जीवन रखा बड़ा भलो मिथ्ये प्रभा तोर दिव्य प्रभा राजो जर होते আরে রাজু জল থেকে উঠে আয় না সন্নিপাত ধরে যাবে সন্নিপাত ধরে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আরে উঠে আয় উঠে আয় তুমি ওই ওষুধ আমায় দিয়ে দাও ও পারে উঠলে আমি দিয়ে দেব আচ্ছা রে এই পুরিয়া দিনে একটা করে তিন দিন খেতে দিবি ঠিক আছে রাজু তো भाषी चले जा 
रंजित बाबू स्टेटास देखे जा मन हे एरा तो भीषण पसारा लोक गौरवी सबकि निश्चय सबकि सब तो सम्पत्ति मे दादा मशा बर्तमान नाम बोमा जो एकम्र कन्या नैचरलि सब पा एक तु तर बेयन संगे कथा ना एम मन भेबे बोलिस तु कथा बोलार की आन्या निजे क्या कि प्रकृत बंधुस कि लुके सत्य कथा अरे जो नाई आरम्भा करते गलि क्या ओहो अरे तक बला मान तो झमेला कर अरे तु हाँ चिनिस ना को असुविधा होना बोल बाबू प्रसाद नहीं ऐलेटा प्रसाद दिए गल ना ये सब सम्पत्ति नाम सोनारे चाकर नय प्रकृत मालिक ओ असम्भव प्रश्नारम्पत्ति रंजित राजीव रे राजूर नाम लिखे दिए गुमे समस्त सम्पत्ति दखल नामे मान तुलसर नामे से सामने बस निजे मुखे पड़े स्त्री निजे हाथ दिए लिखिए केवल केवल राजू के हाथ बाचार
এবার সব কথা ফাঁস হয়ে গেল যে এদের নামে কিচ্ছু নেই রাস্তার ভিকিরিও যা এরাও তাই এদের সঙ্গে আত্মীয় তো করবো গৌরব আর কেন ওরো না চলো চলো সবাই उकिल बाबू उकिल बाबू अपनी कोर्टर कागज पत्र नहीं आसन सब कागजे टीप छाप दिए देव दरकार हम सब सम्पत्ति छोर दिन नाम तुच्छ कारण छोर दिन विंद हो जाए ना अरे उकिल बाबू अपनी अपनी दाड़ी आन क्या तो मुख्य सूख्य मानूष हमारे सम्पत्ति बारे की दरकार चलूब लिखे <laughs> हाथ लग्न पार हो आगे चले आसब कैम स्त्री तुम 
কেমন স্ত্রী এখানে যা কিছু হলো সব তোমার জন্য স্বামীকে ধোকা দেওয়া বেইমানি আমি বেইমানি করিনি ধোকা আমি দিইনি বরং তোমাকে অন্যায় অধর্ম থেকে বাঁচাবার জন্য আমি আমার ধর্ম পালন করেছি হ্যাঁ শত্রুকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করাটাই তো স্ত্রীর ধর্ম কাকে তুমি শত্রু বলছ রাজুকে যার অন্য তুমি আজ অব্দি খেয়ে চলেছ তুলছি তাকে শত্রু বলছ যে তোমার মেয়েকে নিজের সবকিছু দান করে দিয়েছে তাকে শত্রু বলছ সে যদি তোমার শত্রু হয় তাহলে তাকে স্নেহ আদর দিয়ে বড় করে আমি পূর্ণ করেছি আমার বিশ্বাস আমার পূর্ণের ফলে ভগবান আমার ভিড় প্রতি কোনো অন্যায় করবেন না তুলছি তুমি प्रकृत बाबू साहेब ना बाबू साहेब আমি বাবু সাহেব নই তুমি আমার সত্যিকারের বাবু সাহেব হ্যাঁ তুমি এত বার ডেকেছো আর আজ আজ এই শেষ সময় তুমি আমায় একবারও বাবু সাহেব ডাকতে দেবে না মেদি আই লবু তোমার কিচ্ছু হবে না বাবু সাহেব তোমার কিচ্ছু হবে না আরে তোমার কিছু হয়ে গেলে আমার আমার চোর দিদির না তোমার ছোট দিদির কাছে সত্যিকারের বাবু সাহেব আছে যখন আমার চিন্তা কোথায় বাবু সাহেব মেডি লভ ইউ তুমি কি বলছো হ্যাঁ মোনা জানি আমি জানি আমার জন্য তোমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু তোমাকে এ বেশি দেখে শান্তিতে আমি মরতেও পারবো না তোমার সিঁথিতে সিঁদুর না দেখে শান্তিতে যেতেও পারবো না মোনা ও বাবু সাহেব আরে আমার দেখে এমন করে চেয়ে আছো কেন কি আমায় না ভালোবাসো আর আর আমার কথায় তুমি মোনার সেতিতে একটু সিঁদুরও দিতে পারবে না না বাবু সাহেব না তুমি কি কথা বলছো বাবু সাহেব ইনি আমার দিদি আরে সেটা ভেবেই তো বলছি তুমি ছাড়া দুনিয়ায় তোমার ছোট দিদিকে আর কে বেশি ভালোবাসা দেবে মোনা আমাকে তুমি ভালোবাসো না আমার একটা কথা রাখবে রাজুকে পেয়ে আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করো 
তোমার জন্য রাজু ছাড়া আর কাউকে আমি উপযুক্ত বলে ভাবতে পারি না ও সত্যি বাবু সাহেব খুব বড় হৃদয় ও বাবু সাহেব আরে ভেতরে ভেতরে কেন এত ছটফট করছো বলো তো দাও কথা দাও মোনা কি হলো বাবু সাহেব কথা দাও তোমরা জীবনে সুখী হও ও বাবু সাহেব বেশ নিশ্চিন্ত লাগছে ঘুম আসছে সেদিন পার্টি পে দিয়েছিলে আর আমি প্রণাম করতে ভুলে গেছি আজকের পরে আমার ঘুম আর ভাঙবে না প্রণাম করা তাই প্রণাম করে নিচ্ছি सम्पत्ति दखल पानी কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে তো পেয়ে যাবেন আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন बुक भाषा मन मरा बस कारण मुखर दिखे तकान जा তোমাতে আর আমার সাথে আমার কি বা যোগ্যতা আছে তোমাকে বিয়ে করব আমি এতে তুমি মন খারাপ করো না ছোট দিদি এসব যা হয়ে গেছে এগুলো সব আমাদের মনে শান্ত না না হলে তুমি আমার কথা শুনবে বলো ছোট দিদি দাঁড়াও আমি আশীর্বাদ নেব হে ভগবান বড় পাপ হয়ে যাবে আমার যেন কেমন বাদো বাদো ঠেকছে চোর দিদি কেন ঠেকছে তুমি আমার মন্ত্র পরে বিয়ে করো কিন্তু কিন্তু আবার কিসের আর তুমি আমাকে এই ছোট দিদি দেখা বন্ধ করো তুমি আমার স্বামী 
সবাই তোকে জোর করে খাইয়ে দিল না বললি সবার নামও বললি কই রাজুর নাম তো বললি এই বমির কারণ সে নয় তো কই বল আমি তোর বাবা তোর কেন যে বমি হচ্ছে তা আমি জানতে পারবো না অজীর্ণর বমিতে কেউ কখনো কাঁদে কই রে আমার প্রশ্নের উত্তর দে এই বমির কারণ রাজু না তোকে বার বার সাবধান করার পরেও সাবধান হলি না আরে ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছিস বলে এটাও খেলা ভাবলি হে ভগবান কি হবে এবার সে তো এখন বড় লোক হয়ে গেছে আমি তার কাছে কি উত্তর চাইব আমি কি তার দরজায় পৌঁছতে পারবো কর্তা কর্তাই কথা জানলে তোকে আমাকে মেরে দেবে তো চারিদিকে সবাই ছিচি করবে তো এখন তোর ভবিষ্যৎ কিভাবে বাঁচবি তুই কি হবে তোর বল রাজু তো বিবাহিত তার কাছে আশ্রয় নেবি তুই তুই তো আমায় মাঠান বলে ডাকিস মা হ্যাঁ আমিও তোকে মেয়ের মতো দেখি আজ এই মায়ের কথা শুনবি না শোনা মা আমার এখানে একা একা থাকিস না এখানে একা থাকলে বাবার কথা মনে পড়বে আর কান্তি তুই মা আমার চল মা আমার সঙ্গে চল না করতাম মা আজ বাবা না হয় দে কিন্তু তার স্মৃতি এই ঘরের চারপাশে নিশ্চয় রয়েছে তাকে একা ছেড়ে আমি যাব না আমায় ক্ষমা করুন আমাদের সঙ্গে যাবে কাঁদিস না সব ঠিক হয়ে যাবে সেই কথা জানতে এসে আমি দরজায় দেখি তালা ঝুলছে চলো আমি দেখছি আজকাল তোমার ভীষণ জেদ হয়েছে দাও তো 
দাও ওগুলো আমাকে দাও 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 চলো আমার সঙ্গে এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবে তুমি ধরা পড়ে যাবো মানে আরে আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি অন্য লোকে জানবে কি করে প্রেম যখন পাপ হয় প্রকট হয় তখন কি তাকে লোকানো যায় আমি তো তোমার বাচ্চার মা হতে চলেছি এ কথা জানার পরে আমার বাবা সইতে পারেননি বোধহয় আমিও বাঁচতাম না কিন্তু পেটের ভেতরে আর একটা জীবন আছে যাকে তুমি আমায় দিয়েছ তাকে মেরে ফেলবার আমি কে তাকে জন্ম দেবার জন্য আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি যদি এখানে থাকি আমি কর্তা আমাকে মেরে ফেলবে তার সঙ্গে আমার বাচ্চা কেউ মেরে ফেলবে যেতে দাও আমার না তুমি আমার সঙ্গে চলো আমি মাঠানের পায়ে পড়ে সব সত্যি কথা বলে দেব আমার বিশ্বাস উনি আমায় ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা করে দেওয়ার পরে ভাবছো উনি বেঁচে থাকবেন উনি তো সেদিনই শেষ হয়ে যেতে যেদিন ওনার মেয়ের পর খালি বিয়ের আসন নয় এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল তার সেই মেয়েকে উদ্ধার করে তুমি তাকে নতুন জীবন দিয়েছ আবার তাকে মেরে ফেলতে চাইছো কিন্তু এ অবস্থায় আমি কিভাবে ছাড়ি তোমায় মোনাকে বোঝালে বুঝবে তুমি চলো তাকে না হয় তুমি বোঝালে বুঝলো আর আমি কি বোঝাবো তার সিঁথিতে সিঁদুর দিতে আমি নিজে তোমায় বলেছি পাশর ঘরে যাওয়ার জন্য আমি নিজে তোমায় দিয়ে এসেছি কেন রাজি হলে তুমি কেন তুমি আমাকে বারণ করনি কেন কিভাবে বারণ করতাম আমিও মেয়ে আমিও জানি সারা জীবন কুমারী থাকলে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু বিয়ের হলুদ একবার গায়ে লাগালে আর রক্ষা নেই যে পর্যন্ত সিঁথিতে সিঁদুর না দেওয়া হচ্ছে বাসর ঘরে রাত পার না হচ্ছে সে পর্যন্ত তার নিস্তার নেই তাছাড়া তখন তুমি ছাড়া সেই কলঙ্ক থেকে তাকে কে রক্ষা করত বলো তোমাকে পূর্ণ করতে দিয়ে আমি যদি পাপি হই হয়েছি তুমি চিন্তা করো না না প্রভা তোমায় কষ্ট দিয়ে বাঁচতে পারবো না আমি তুমি যদি যেতে চাও আমি আমিও তোমার সঙ্গে যাব দাও আরে হে রাজু যাকে তুই বাঘের মুখে দিলি না কো তাকে এবার ভেরুয়ার মুখে দিবি হ্যাঁ নরোত্তম দাস এবার ভেরুয়ায় পরিণত হয়েছে ভেরুয়া আর তুই তো হচ্ছিস বাঘ এখন তুই তুই হচ্ছিস সব সম্পত্তির মালিক তুই এই গা ছেড়ে চলে গেলে পরে নরোত্তম দাস কর্তা মাকে বাঁচতে দেবে তাছাড়া মন আর কি হবে বলতো সে সদবা থাকবে না বিধবা হবে তাহলে বলো আমি কি করব আজ অব্দি আমাকে পাপি দস্যু রত্নাকর হিসাবে দেখে আসছিস তুই একটি বার আমায় বাল্মীকি হওয়ার সুযোগ দে এই সীতাকে আমার কুড়ে ঘরে আশ্রয় নিতে দে ওকে নিজের মেয়ের মতো রাখব আরে তোমাদের দুজনের কথা শুনে আমার হৃদয় গলে গেছে রে আরে তোদের কোনো ভয় নেই আমি কাউকে বলবো না ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি এ কথা কাউকে বলবো না শোন মেয়েটা গা ছেড়ে চলে গেছে বলে সবাই জানুক গায়ের শেষ প্রান্তে আমার ঘরে আমি ওকে রেখে দিচ্ছি সেখানে আমি একাই থাকি কখনো কচিত সেখানে কর্তা আসে হিসেব নিতে আমি সব সামলে নেব আরে কয়েকদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি তুই তুই বাড়ি চলে যা আমার মেয়েকে নিয়ে আমি যাচ্ছি আরে ওকে বল তোর স্ত্রী নয় রে হে আমার মেয়ে আয় মা
পরমানন্দ প্রভার কোন খবর পেলে আগে তাকে খুঁজে খুঁজে আমার ছিপি ঢিলি হয়ে গেছে কোথাও পেলাম না মা তার ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই গানা গুজিয়েছে গেছে তো কোনো ছোঁড়ার সাথে আবার আসবে কোনোদিন ঘুরে ফিরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো বসে খেয়ে নাও আজ অবধি কখনো তোমার সঙ্গে বসে একসাথে খেয়েছি মামা চাষের জমি খড়ের ঘরে ঘুরতে যাচ্ছি বসে বসে খুব বোর লাগছে আচ্ছা মা যা কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি খড়ের ঘরে চাবিটা দাও তো চাবি ওটা তো খোলা সে কি ওখানে কেউ থাকে নাকি সেখানে আর কে থাকবে আমি একাই থাকি চলুন চলুন না না আমি একাই যেতে পারি চলো খেতে রাখে রাস খেতে আমার দারুণ লাগে তুমি তুলে এনে দেবে খুব মজা হবে এভাবে আখের রাস খাওয়ার না মজাই আলাদা আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে মন্দিরে নিয়ে যাব মামা আমরা দুজনে মন্দিরে যাচ্ছি আরে এই বললি আখের কেটে যাচ্ছি আবার মন্দিরে যাচ্ছিস ওই তো বলে মন্দিরে নিয়ে যাবে ও যেখানে বলবে আমি সেখানে দু মিনিট না 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 এক মিনিট এক্ষুনি চেষ্ট করে আসছি दीदी तुम एक क्ज करो তোমার পায়ে কষ্ট হচ্ছে তো তোমার পা দুটো আমার পায়ের উপর রেখে দাও আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি কোন শব্দ কই কোথায় এই তোমার বুকের ভেতরে Thank you. 
थक थक कर जे दिन ते करे आज रात ते करे देखो डाक्टर <laughs> मामा भीषण चिंतित बाच्चा काच्चा क्या हाँ तीन जानवे रात के एक जगह थकी ना बोले अरे अपना क्या भेतरे जान लें नमस्कार नमस्कार इनी के इनी हमारे स्वामी अच्छा अपनी बसु अपना दो जन हमारे आसन आसन बस बाबा
डॉक्टर अमर माँ के किचु बोल बिना प्लीज आमी बोझे ची तुम्हार माँ नाती की नातनी देखते चाहिए चेन but what to do don't worry I will manage hmm? okay अच्छा अच्छा क्या मुन्दे देख ले डॉक्टर <laughs> ना किचु नहीं किचु नहीं मानी प्रॉब्लम किचु नहीं खूब शीघ्र ही अपनी खुशी का बोल पावें ये भागो बात आपने मुखे फुल चंदन पड़ो नमस्कार नमस्कार हरिमा डॉक्टर की बोल बोलने डैडी की चेने तलायो फिली <laughs> 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 मामा की तुम्हें नीचे बस आन कल रात कि खेलेना तुम्हारे खिदे नहीं बस खावा दावा अवहेला कर चलो मरे जाओ तर बस की मामाम मामाम तुम्हें काच कान मध्य तो खुब मिल सत्य मायर चोखे सबकिरा पड़े जाए मन हम 
তোদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে ঘরের মধ্যে আর একটা মোনা বিছানা পাতা কেন আরে মোনা না মামা ও কিছু নয় মোনা दौड़े একদম না এই অবস্থায় দৌড়া দৌড়ি একদম বন্ধ ক্ষমা করে দিও আরে বা এ তো দেখছি অ্যাক্টিং এর পুরো মাস্টার আরে মা তুই এত বড় একটা কথা লুকিয়ে রেখেছিস আমার ইচ্ছা করে মা মায়ের কাছে লজ্জা কিসের আরে খাও 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 মনের আনন্দে মিষ্টি খাও সবাই খাও আমি দাদু হতে চলেছি এই সম্পত্তির আসল মালিক এখানকার দখল নিতে আসছে এবার বলা যাবে আমাকে আর কেউই ধোকা দিতে পারবে না এ রাজু পেন নাম কথা কর্তা নয় রে বাবা বল বাবা বাবা যদি কর্তা ডাকে তারা তোর পুত্র মানে আমার নাতি কি ডাকবে সে হচ্ছে এবারের আসল গেস্ট চিফ গেস্ট তার আসার আনন্দে সবাই গাও নাচো মজ করো খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে বর খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে বর খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে বর খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে ব
কত আশা কত খুশি ছিল গো চাপায় মনে আসছে সে কাছে তে আজ এত দিনে যে বাবা আমি মাঝে হব আমি হব যে বাবা আমি মাঝে হব জীবন হয়ে যাবে যেন কত যে মধুর খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে বর খবর এসে ছেড়ে আজ জবর খবর এ ঘরে আসবে এবার নতুন তালে বর जयती <laughs> 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 नाम जगा জয়তি সে যে আমার বাড়ি থেকে আমার খানদানি মাল চুরি করে নিতে এসেছিল বাক্স হাতি নিয়ে চম্পট দিতে চাইছিল ভেবেছিল আমি খুব বোকা কোন দিয়েছি ও ছিপি ঢিলে করে আরে এই তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তা বলে এই চোরটার সঙ্গে তোর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস ওহো আজকালকার দিনে কে চোর নয় চুরি না করে কেউ বড় লোক হয়েছে যাই হোক চুরি করে আমার মেয়ে কে তো দুটো খেতে দিতে পারবে না কি হয়েছে আমাকে যতক্ষণ না এই খানদানি বাক্স দিচ্ছ ততক্ষণ আমি বিয়েই করব না ठाकुर दिए बाबा दिए तो ऐले क्यों नहीं অনুযায়ী 
ওষুধগুলো খাওয়াবেন বাকি সব ঠিক আছে আর সময় হয়ে গেলে যেই ব্যথা আরম্ভ হবে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ চল আরে মা যা যা অসুবিধে ছিল ডাক্তারকে ঠিক ঠিক বলেছিস তো হ্যাঁ দাদু সব বলেছি দাদু হ্যাঁ ওকে নিয়ে চলে যাও তুমি আরে আমি আছি তো তোর চিন্তার কি আছে হ্যাঁ ওরই নমাজ চলছে যে কোনো মুহূর্তে পেন উঠতে পারে ওর স্বামীর নামটা যেন কি হ্যাঁ হ্যাঁ রাজীব রায় চৌধুরী আজ থেকে আমারও খাটে শোয়া উচিত একসাথে খাটে শুলে কি হবে এবার থেকে তোমার পাশেই শুয়ে থাকবো दखल शर भेजे अरे ना 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 এই দোল না বলো ক্যাচ ক্যাচ করছে আমার নাতির ঘুম ভেঙে যাবে ঘুমের মধ্যে চমকে উঠবে আরে সব জয়েন্টে তেল দে রে আরে বা নতুন দোল না নাতি না হওয়ার আগেই এত স্নেহ করতা স্নেহ নয় সুরঙ্গ খুঁড়ছি হ্যাঁ এই সুরঙ্গ দিয়ে সব সম্পত্তি দখল করব ভালো করে দেখেছিস এটা কারা গুন্ডা মাঝে মাঝে দখল নেওয়ার জন্য গুন্ডাদেরও দরকার হয় তাই ওদের আমি দেখেছি মনির ঘরটা সার্চ করার জন্য আমি ওদের পাঠিয়েছি আমার জামাইর আজু ওকে অবিশ্বাস করেছিল তো তাই জন্য পরীক্ষা করার দরকার ছিল কি না কি বলো মনিবাবু না 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 তুলসি ও আমার অনেক দিনের জানা আরে বিশ্বাসী অন্তত আমার তো মনে হয় না ও কখনো আমায় ধোকা দিতে পারে ধোকা দিয়েছে ও আমার বিশ্বাস আর ভরসা দখল করে এখানে রয়েছে খেয়েছে বেইমানি করতে পারে না কি লুকিয়ে রেখেছিল কি লুকিয়ে রেখেছিল আমি তোমায় একদিন বলেছিলাম না এই চুরি একদিন পেটে পাপ নিয়ে আমাদের দুয়ারে হাজির হবে দেখো পেটে পাপও রয়েছে হাজিরও হয়েছে আমার কথা সত্যিও হয়েছে ওর সাথে দালানি করেছিস না তুই নিজেই এই মেয়েটার ওপর পুরো দখল নিয়েছ তুই জামাই 
যতবার জিজ্ঞেস করেছি ও কারো নাম বলেনি কাউকে ভালোবেসে ভরসা করে ঠকেছে কথা আপনার ঘরে আশ্রয় নিচে আপনার অন্যে বেঁচে আছে ওকে দয়া করুন কথা দয়া করুন ওকে দয়া করুন দয়া করুন দয়া করুন আমাদের এই বাড়িতেও যখন একদিন ছিল আমারই ওকে আশ্রয় দেওয়ার কথা আমি আশ্রয় দেব কাল সকালে যখন আমি পঞ্চায়েতের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো জিজ্ঞেস করবে মেয়েটা ওই ঘরে কেন ছিল কি বলবো কিছুই না আমার মুখ চুপ আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার ঘরের কোনো লোকের সাথে ওর যদি কোনো সম্পর্ক নাই থাকে বাবা তাহলে ওকে ওখানে কেন লুকিয়ে রেখেছিলে আবার আমার মুখ বন্ধ আমি চুপ কি উত্তর দেবো আমি পঞ্চায়েতকে বল কি উত্তর দেব বল কার পাপ পেটে নিয়ে ঘুরছিস তুই বল কার পাপ পেটে নিয়ে ঘুরছিস এবারে কোনো চাকর বাকরের জন্য দায়ী নয় তো মুখ বন্ধ করে আছিস কেন বল বল কে দায়ী বল বলবি না বলবি না বলবি না তুই বলবি না বলবি না তুই বলতে হবে তোকে কে বল কে বল কে আমি তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেবো তুই শুধু তোর নামটা বলে দে মা তুই শুধু নামটা বল তোর ভালোর জন্য বলছি মা কোনো ভয় নেই আমার উপর ভরসা মা নামটা বল নামটা বল কি সে মা জিজ্ঞেস করো বল আরো আদর করে জিজ্ঞেস কর বুঝলে তুলছি মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলে ও বলবে না কিছু বলবে না বলছে ছেলেটাকে বলছে ছেলেটাকে বল নাম বল বল বলবি তুই বলবি না स्वामी सब जेने ग তোর সাথে সব রকম খেলায় আমি সবসময় জিতেছি কিন্তু এই জীবনের খেলা আমি হেরে গেছি প্রভা তুই জানিস না মা রাজু খুব ভালো ছেলে সে কখন এমন কাজ করতে পারে না পায় স্নেহ মমতা দিয়ে যাকে বড় করেছি সে কি কখনো এমন কাজ করতে পারে পারে না আমার বিশ্বাস হয় না ওটাই বিশ্বাস হয় না তুই ভুল করছিস তুই ভুল করছিস যদি বিশ্বাস না হয় মামা তবে ওকে জিজ্ঞেস কর মোনা যা বলল তার সত্যি কথা जीवन नष्ट कर दिली तु जीवन नष्ट कर मामा बर जीवन नष्ट कर दिए अरे वो तो दया कर दया करते प्रस्तुत छो ना मामा बाध्य लग्न प्रश्न मे কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো আজ এ তোর দোষ কোথায় 
গৌরবের কথায় সেই মুহূর্তে বাধ্য হয়ে ও আমার সিদ্ধিতে সিঁদু দিয়েছে আরে সে তো আমাদের উপর দয়া করেছে দয়া ওকে দোষ দিয়ে কি লাভ বলো আর প্রভারও দোষ কোথায় পরিবার কি করার ছিল গৌরব চলে যাবার পরে ও তো ওর মনের মানুষকে আমায় দিয়ে দিল নিজের অধিকারে সিঁদুর আমায় দান করে দিল সিঁদুর না হয় দান করা যায় কিন্তু গর্ভ দান করা তো উপায় ছিল না কুমারী মা হয়ে কলঙ্কের বোঝা বই বেড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না শুধু আমারই জন্য এত বড় ত্যাগ ওদের দোষ কোথায় ওদের কোনো ভুল নেই বলতো তার যাকে আমি ভালোবেসেছি যে আমাকে অকালে ছেড়ে চলে গেল যার হাতে সুপে দিয়ে গেল যার হাতে দিয়ে গেল আমি তো তার হতে পারিনি না মনে তুমি মা ঠান আর বাবু সাহেবকে দোষ দিও না তোমার আমার বিয়ে যেমন হঠাৎ হয়েছে প্রভার সঙ্গে আমার মেলাবাসাটা তেমনি ভগবানের ইচ্ছাতে হয়েছে যেটা বিয়ের আগে ঘটেছিল বিয়ের আগে আমার জানা ছিল না আমার অজানা একটা ভুল প্রভার গর্ভে আমার সন্তান রূপে বড় হচ্ছে বিয়ের পরে আমি জানতে পারি ও মা হতে চলেছে আর তখন আমার কাছে কোনো রাস্তা ছিল না তুমি বলো মোনা আমার আর কি কোনো উপায় ছিল কারোর কিছু করবার নেই সবই আমার ভাগ্যের দোষে হয়েছে প্রভা ঐশ্বর্যার রাত্রে তুই আমায় বলেছিলি না ছোট দিদি তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার সব দুঃখ আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমার চোখে জল নয় হাসি মানায় কিন্তু আজ সেই কথা আমি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি বিনা অনুমতিতে নয় সবার অনুমতি নিয়ে মামা আমাদের এখানে কিচ্ছু নেই চলো চলে যাব আমরা চলো আমাকে ধোকা আমাকে ধোকা দিবি না কারুর কোনো চাল চলবে না এই সব সম্পত্তির ওপর আমার দখল রয়েছে আমি ভেবেছিলাম তোর মায়ের নামে সম্পত্তির ওপর আমার দখল তাও হলো না তখন জানতাম তোর নামে যখন আছে থাক সব গন্ডগোল করে দিলি আর আজ আজ সম্পত্তি দখল নিতে আসছে জোর পেটে বড় হচ্ছে ও নাই রে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক আমার নাতে এই সব সম্পত্তি দখল আমি নেব আমি নেব এই সব সম্পত্তি আমার ছিল আমার আছে আর আমারই থাকবে তুমি কি করছো সম্পত্তি লোভে তুমি এত নিচে নেমে যেতে পারো নাতি 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 বলে চিৎকার করছো তুমি কি জানো সেখানে আছে নাতি বিয়েটাই হয়েছে শুধু এটা এখন আমি কুমারি কি বলছিস না তোমাকে খুশি করার জন্য আমরা দুজন অভিনয় করেছি মামা দেখো আমার ড্যাডি সম্পত্তি দরকার তোমরা এখানে থাকলে তোমাদের বাঁচতে দেবে না তোমরা এখান থেকে চলে যাও যা না কর্তা মাঠান আমার উপর খুব রেগে আছেন যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা ক্ষমা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না আরে কি বোকা আমি করছো তুমি ডাদিকে চেনো না তোমরা এখান থেকে চলে যাও যাও ধোকা তোমরা সব ধোকা বাজ কাউকে ছাড়বো না জি আমার হবার কথা আমারই হবে সব সামনে থেকে নইলে ভুলে যাব যে তুই আমার মেয়ে ভুলে চালিয়ে দেবো এই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক যে তাকে আমার মা বাঁচিয়েছেন তারপরে এই সম্পত্তি যার হবে তাকে আমি বাঁচাবো বুঝেছ তার গায়ে কোনো আজ লাগতে দেব না কেউ কোথাও যাবি না না করতা দোষ আমার আমার শাস্তি দিন সালা তুই যত নষ্টের গোড়া খালি তুই আমার মেয়েকে বিয়ে করেছিস বলে না হলে সব সামনে থেকে আমার কথা শুনুন কর্তা কথা শুনুন কথা শুনুন 
अरे क्या गाड़ी तो बंद ना चलो 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 अरे गाड़ी तो नहीं आई अरे बोकार मत दारी आचिस करो जाओ धोर अंदर के चल वो भार पेटर बात चटा के आल बात खत्म कर दे जिन्दराक तो दे सब कटा जीवन हमार दखले चला चाचिस को ताई वो देख के बाँचा भी भाग्य मुख तुले चे तुम सह्य हाथा दीच तुम भाधा सुनबो भेबे स्त्री तुम स्त्री स्त्री हुए स्वामी के धोखा हमारे साथ विश्वास घात होता आज तुम कार गए हाथ तुले माठानेर गाय हाथ तुले चो, आज उप दिन तुम्हारे सब उत्तर चार सोच जुकर रची, किंतु आज आर ना है, अमित तुम्हारे छाड़ बोना। अमित अच्छा किच्छ अभी ना, अमित अच्छा, किच्छ अभी ना।
चले जा राजू टीप छाप दिए दिए कि तुम्हार जत सम्पत्ति दरकार तुम लिखे ना आज थे के? मारा 
কর্তার নয় ধন সম্পত্তি দরকার কিন্তু আমাদের আপনাদের মতো মানুষের দরকার হ্যাঁ মাঠান আমরা যাচ্ছি কর্তা চলো তোমাদের অবশ্যই আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত সেইটাই আমার কৃতকর্মের প্রাপ্য কিন্তু বাবা আমার শেষ সময়ে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য নিজের চারজন লোকের তো কাঁদ দেওয়া দরকার তাই তোমরা আমার একা রেখে চলে যেও না একা রেখে চলে যেও না অর্থাৎ তোর উপর আমি অনেক অন্যায় করেছি অনেক কষ্ট দিয়েছি তোকে আমাকে ক্ষমা করে দে কর্তা না আর আমি কর্তা নই বাবা বল বাবা বল বল বাবা 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 ভাগ্য চক্রে ঘরে মানুষের এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ